বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তোমাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা কুইজে আজ আমরা চলে এসেছি জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহের বাছাই করা পঁচিশটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর নিয়ে এছাড়াও তোমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে গেলেই আমাদের বাংলা কুইজের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক ফেসবুক পেজ এবং আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখানে গেলে তোমরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যাবলি এক জায়গায় পেয়ে যেতে পারবে এবং সেখানে তোমরা প্রশ্ন উত্তর প্র্যাকটিস করে নিতেও পারবে তো চলো আর বেশি কথা না পারিয়ে প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই প্রথম প্রশ্ন ব্লুমবার্ড বিলিয়নার্স ইন্ডেক্স অনুসারে বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন কোন ভারতীয় অপশান এ মুকেশ আম্বানি অপশান বি অনিল আম্বানি অপশান সি রতন টাটা অপশান ডি সুনীল মিত্তাল তো এটির সঠিক উত্তর হবে অপশান এ মুকেশ আম্বানি বর্তমানে মুকেশ আম্বানির মোট আয় হল চৌষট্টি দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ডলার তিনি এই তালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন এবং প্রথম দশের মধ্যে তিনি একমাত্র এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন এই মুকেশ আম্বানি হলেন রিলায়েন্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারপারসন চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে দ্বিতীয় প্রশ্ন লেজেন্ড অফ সুহেল দেব দ্য কিং হু সেভড ইন্ডিয়া বইটি কে লিখেছেন অপশান এ মেঘা মজুমদার অপশান বি অমিশ ত্রিপাঠী অপশান সি কিরণ দেশাই অপশান ডি মনপ্রীত সিং তো এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অমিশ ত্রিপাঠী অমিশ ত্রিপাঠী দু সাল থেকে লন্ডনের নেহরু সেন্টারের ডিরেক্টর পদে রয়েছেন চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফিক ডে প্রতি বছর কোন দিনটিতে পালন করা হয় তো একটু হাইড্রোগ্রাফি জিনিসটা কী জেনে নেব পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধে গবেষণা এবং সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বলা হয় হাইড্রোগ্রাফি তো ওয়ার্ল্ড হাইড্রোগ্রাফি ডে প্রতি বছর কোন দিনটিতে পালন করা হয় অপশানগুলো দেখব অপশান এ একুশে জুন অপশান বি বাইশে জুন অপশান সি তেইশে জুন এবং অপশান ডি হলো চব্বিশে জুন তো এটি সঠিক উত্তর হবে বন্ধুরা অপশান এ একুশে জুন প্রতি বছর একুশে জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস হিসাবে পালন করা হয় এ বছরের হাইড্রোগ্রাফি দিবসের থিম ছিল হাইড্রোগ্রাফি এনাবলিং অটোনমাস টেকনোলজিস আবারও বলি এ বছরের হাইড্রোগ্রাফি দিবসের থিম ছিল হাইড্রোগ্রাফি এনাবলিং অটোনমাস টেকনোলজিস এছাড়াও একুশে জুন দিনটি আমরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্ব সঙ্গীত দিবস হিসাবেও পালন করে থাকি এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইটে তোমরা যোগা ডে লিখে সার্চ করলে সেখানে পেয়ে যাবে চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য একটি বুকলেট এবং পোস্টার উন্মোচন করা হয়েছে এটি কততম গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অপশানগুলো দেখব অপশান এ পঁয়তাল্লিশ অপশান বি আটচল্লিশ অপশান সি একান্ন অপশান ডি হলো চুয়ান্ন তো সঠিক উত্তর কী হবে বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি একান্নতম এটি একান্নতম গোয়া চলচ্চিত্র উৎসব এই একান্নতম গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চলতি বছরের নভেম্বর মাসে আচ্ছা কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর নাম কি আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রীর নাম হলো প্রকাশ জাভরেকর চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন মুডিজ এর বিচারে জি টোয়েন্টি দেশগুলির মধ্যে দু হাজার সালে কোন দেশে জিডিপি বৃদ্ধি হবে বলে মনে করা হয়েছে অপশান এ জাপান অপশান বি চীন অপশান সি দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপশান ডি হলো ভারত মুডিজের বিচারে জি টোয়েন্টি দেশগুলির মধ্যে একমাত্র একটি দেশেই জিডিপি বৃদ্ধি হবে বলে মনে করা হচ্ছে তো এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি চীন জি টোয়েন্টি হলো বিশ্বের কুড়িটি দেশের একটি ফোরাম উনিশশো সালে এটি প্রতিষ্ঠা হয় দু হাজার বাইশের যে জি টোয়েন্টি বৈঠকটি হবে সেটি ভারতে অনুষ্ঠিত হবে আচ্ছা দু হাজার একুশে কোথায় হবে দু হাজার একুশে হতে চলেছে ইটালিতে চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্নে প্রতি বছর কোন দিনটিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস পালন করা হয় অপশান এ একুশে জুন অপশান বি বাইশে জুন অপশান সি তেইশে জুন এবং অপশান ডি হলো চব্বিশে জুন তো এটি সঠিক উত্তর কী হবে অপশান সি তেইশে জুন 
তেইশে জুন প্রতি বছর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস হিসাবে পালন করা হয় প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের আসর বসেছিল আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে গ্রিসের এথেন শহরে করোনা প্রকোপের কারণে দু সালের অলিম্পিক যেটি হওয়ার কথা জাপানের টোকিওতে সেটি পিছিয়ে দু হাজার করা হয়েছে সাধারণত চার বছর অন্তর অলিম্পিকের আসর বসে চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্নে কোন রাজ্য সম্প্রতি একটু খেলো একটু পড়ো এই যোজনাটি চালু করেছে অপশান এ পশ্চিমবঙ্গ অপশান বি আসাম অপশান সি ওড়িশা অপশান ডি ত্রিপুরা তো এটির সঠিক উত্তর কি হবে অপশান ডি ত্রিপুরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এই যোজনাটি নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার রাজধানীর নাম আগরতলা এবং ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিপ্লব দেব চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন বে টু নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম বিডিএস এর শেষ স্যাটেলাইটটি সম্প্রতি কোন দেশ থেকে লঞ্চ করা হলো অপশান এ আমেরিকা অপশান বি চীন অপশান সি রাশিয়া অপশান ডি দক্ষিণ কোরিয়া এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি চীন চীন সম্প্রতি বে টু নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমের শেষ স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করেছে এটি হল কে আমেরিকান প্রযুক্তিতে তৈরি জিপিএস অর্থাৎ গ্লোবাল পজিকশনিং সিস্টেম এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা হচ্ছে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে ইন্টারন্যাশনাল উইডোজ ডে কবে পালিত হল অপশান এ একুশে জুন অপশান বি বাইশে জুন অপশান সি তেইশে জুন এবং অপশান ডি হলো চব্বিশে জুন এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি তেইশে জুন বিধবাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে সমাজকে সচেতন করতে এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবগত করানোর জন্যই ইউনাইটেড নেশন দু সাল থেকে এই দিনটি পালন করে আসছে বিধবা বিবাহ আইন আঠেরোশো সালে প্রবর্তিত হয় এবং যার আন্দোলনের ফলস্বরূপ এটি হয় তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডালোসি চলে আসব পরবর্তী প্রশ্নে ইন্দিরা রসই যোজনা এটি কোন রাজ্যে সম্প্রতি চালু হয়েছে অপশানগুলো দেখব অপশান এ পাঞ্জাব অপশান বি রাজস্থান অপশান সি ছত্তিশগড় এবং অপশান ডি হলো কেরালা এটি সঠিক উত্তর কী হবে বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি রাজস্থান রাজস্থানের রাজধানীর নাম কি জয়পুর যেটাকে গোলাপি নগর বা গোলাপি নগরী পিঙ্ক সিটি বলা হয় রাজস্থানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হলেন অশোক গেহলোত চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্নে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল কম্পারিজন প্রোগ্রাম আইসিপি এর তথ্য অনুসারে দু সালের পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটি পিপিপি অনুযায়ী বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে ভারতের র্যাঙ্ক কত অপশান এ প্রথম অপশান বি দ্বিতীয় অপশান সি তৃতীয় এবং অপশান ডি হলো চতুর্থ তো এটির সঠিক উত্তর হবে অপশান সি তৃতীয় প্রথম স্থানে রয়েছে চীন দ্বিতীয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় ভারত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সদর দপ্তর রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি ইউএসএ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন ডেভিড মালপাস তাহলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল কম্পারিজন প্রোগ্রাম আইসিপি তথ্য অনুসারে দু সালের পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি অনুযায়ী ভারতের স্থান হচ্ছে বিশ্বে তৃতীয় চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে ইন্ডিয়া টিভি অর্থাৎ টিভি মানে টিউবার কিউলোসিস ইন্ডিয়া টিভি রিপোর্ট টোয়েন্টি অনুসারে টিভির প্রকোপ রুখতে সব থেকে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছে কোন রাজ্য অর্থাৎ এইখানে রাজ্যের যে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখের উপরে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি পারদর্শিতা দেখিয়েছে কোন রাজ্য অপশান এ তামিলনাড়ু অপশান বি কেরালা অপশান সি গুজরাট এবং অপশান ডি অন্ধ্রপ্রদেশ তো এটি সঠিক উত্তর হবে গুজরাট অর্থাৎ ইন্ডিয়ার যে ইন্ডিয়ার টিভি রিপোর্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটি প্রকাশ হয়েছে সেখানে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থাৎ বড় রাজ্য বলতে যে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা পঞ্চাশ লাখের উপরে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে ইয়ে আছে গুজরাট গুজরাটের রাজধানী হল গান্ধীনগর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজয় রূপানি উনিশশো সালে তদারিন্তন বোম্বে রাজ্যটি ভেঙে এই গুজরাট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে 
ইনক্লুশন অ্যান্ড এডুকেশন অল মিনস অল শীর্ষক রিপোর্টটি কোন সংস্থা প্রকাশ করেছে অপশান এ ইউনিসেফ অপশান বি ইউনেস্কো অপশান সি আইএমএফ এবং অপশান ডি হল ডাব্লিউএইচও তো এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ইউনেস্কো এর জিএম টিম অর্থাৎ গ্লোবাল এডুকেশনাল মনিটারিং রিপোর্ট টিম এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার হলো ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল হলেন অউড্রে আজুলে চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন জুলাই দু হাজার থেকে কোন দেশ ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স অর্থাৎ এফ এ টি এফ এর সভাপতিত্ব পেতে চলেছে অপশান এ ডেনমার্ক অপশান বি সুইজারল্যান্ড অপশান সি জার্মানি এবং অপশান ডি হলো রাশিয়া তো এটি সঠিক উত্তর কি হবে অপশান সি জার্মানি এফ এ টি এফ এর পুরো কথা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স এই এফ এ টি এফ পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে দু হাজার সালের অক্টোবর পর্যন্ত গ্রে লিস্টে লিখেছে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে পঁয়তাল্লিশতম টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর অ্যাম্বাসেডার হিসাবে মনোনীত হয়েছেন অপশানগুলো দেখব অপশান এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অপশান বি অনুরাগ কাশ্যপ অপশান সি ঐশ্বর্য রায় বচ্চন এবং অপশান ডি হল এ এবং বি উভয় তো এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এ এবং বি উভয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং চিত্র নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দু হাজার যেটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে হতে চলেছে তার পঞ্চাশ জন অ্যাম্বাসাডারের অন্যতম চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন মেরিলবোন ক্রিকেট ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন কে অপশান এ ক্লিয়ার কর্নার অপশান বি অঞ্জুম চোপড়া অপশান সি হিদার নাইট অপশান ডি কেটি পেরি তো এটি সঠিক উত্তর কী হবে বন্ধুরা অপশান এ ক্লিয়ার কর্নার হয়ে যাবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্লেয়ার কর্নার মেলিবোন ক্রিকেট ক্লাবে দুশো বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সভাপতি হলেন তিনি দু হাজার অক্টোবর মাসে কার্যভার গ্রহণ করবেন বর্তমানে মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতির পদে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারা চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পাবলিক সার্ভিস ডে টোয়েন্টি থার্ড জুন রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে ভারতের কোন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সম্মানিত করা হলো অপশান এ কেরালা অপশান বি উত্তরপ্রদেশ অপশান সি কর্ণাটক এবং অপশান ডি হল মহারাষ্ট্র এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কেরালা তেইশে জুন পাবলিক সার্ভিস ডের দিন রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা কে সেই রাজ্য সুচারুভাবে করোনা মোকাবিলা করার জন্য সম্মানিত করা হলো কেরালার রাজধানী হল তিরুবনন্তপুরম কেরালার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হলেন পিনারাই বিজয়ন চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ সি ফেরার কোন দিনটিতে পালন করা হয় অপশান এ চব্বিশে জুন অপশান বি পঁচিশে জুন অপশান সি ছাব্বিশে জুন এবং অপশান ডি সাতাশে জুন তো এটির সঠিক উত্তর কী হবে অপশান বি পঁচিশে জুন প্রতি বছর পঁচিশে জুন দিনটি প্রত্যেক নাবিক এবং সমুদ্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তি যারা বিশ্ব অর্থনীতিতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবদান রাখেন তাদের সম্মান জানিয়ে ওয়ার্ল্ড সি ফারার ডে হিসাবে পালন করা হয় চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট ডাব্লু জে পি রুল অফ ল ইন্ডেক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি তে ভারতের র্যাঙ্ক কত অপশানগুলো দেখব অপশান এ বাহান্ন অপশান বি সাতষট্টি অপশান সি উনসত্তর অপশান ডি বাহাত্তর এটি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উনসত্তর এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড তো ডাব্লু জেপি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট এর রুল অফ ল ইন্ডেক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুসারে ভারতের র্যাঙ্ক হচ্ছে উনসত্তর চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে খেলো ইন্ডিয়া স্পোর্টস সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের জন্য কোন রাজ্যের ক্রীড়া একাডেমি নির্বাচিত হয়েছে অপশান এ নাগাল্যান্ড অপশান বি মণিপুর অপশান সি কেরালা অপশান ডি মিজোরাম 
এটি সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ড স্টেট স্পোর্টস একাডেমি অর্থাৎ নাগাল্যান্ডের রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাকে মনোনীত করা হয়েছে নাগাল্যান্ডের রাজধানী হল কোহিমা নাগাল্যান্ডের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও নাগাল্যান্ডের সরকারি ভাষা হল ইংরাজি হর্নবিল উৎসবটি নাগাল্যান্ডের একটি বিখ্যাত উৎসব এই হর্নবিল উৎসবকে ফেস্টিভ্যাল অফ ফেস্টিভ্যালস অর্থাৎ উৎসবের উৎসব বলা হয় চলে আসব পরবর্তী প্রশ্ন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের বিগত সাত দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পঁচিশটি বাছাই করা প্রশ্নোত্তর ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং আমাদের এই যে বিভিন্ন ভিডিও আমরা করছি সেই সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবে এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে ভবিষ্যতে আরও তথ্য সমৃদ্ধ আপডেট পাওয়ার জন্য আরেকটা কথা যেটা বলার এই মাসে যেহেতু এখনও দু তিন থেকে যাচ্ছে সেহেতু এই মাস শেষ হলেই আমরা এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশানে গোটা মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর পিডিএফ আকারে এক জায়গায় দিয়ে দেব তো তোমরা সেখান থেকে সেটি ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই 